ഞാനാണ് ദൈവം തന്നെ ഞങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങ കുറവായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ചേ നല്ല നേരമുള്ള കാരണം ഇന്ന് നടക്കില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടീനെ കിട്ടണം എന്ന് ചേട്ടന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പോയാലൊന്നും പരസ്പരം മിണ്ടില്ല അന്നൊക്കെ വലിയ ക്ലാ കല്യാണ കോഴ്സിലായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വർത്താനം ആൾക്കാർ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ പരസ്പരം ഉണ്ട് ആളെ കാണാൻ ഞാൻ എന്നെ കാണാതെ ഇന്ന ആൾ മറിഞ്ഞു പോയത് അപ്പം അവിടെ നല്ല നല്ല പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ ചേട്ടൻ വിചാരിച്ചത് ഓ ഇത് നേരം കുറവും അപ്പോൾ കല്യാണം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ എത്തി പിന്നെ ചേട്ടന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാത്രിയായി കിടക്കുമ്പോൾ അവൾക്കും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ചെക്കന്മാരെ കിട്ടണം എന്ന് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തോന്നിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് മതി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി വണ്ണ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് മതി ദൈവം എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ട് ഞങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കില്ലല്ലോ പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് നോക്കി കല്യാണമൊക്കെ കഴിയട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടന് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സൈമൺ ആയിരുന്നു ചേട്ടന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ മക്കൾ വേണമെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ പ്രസവം നിർത്താം എന്നുള്ള അതിലായിരുന്നു അപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഏ നിർത്തണില്ല ഞാൻ പ്രസവം നിർത്തില്ല എത്ര മക്കളുണ്ടായാലും ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രസവം നോക്കണം നീ എത്ര പ്രസവിച്ചാലും അത് ബാധ്യതയായിട്ട് വരില്ല ആ കാരണമുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ കാരണമുണ്ട് നമുക്ക് പ്രസവം നിർത്താൻ ഞാൻ കൂട്ടാക്കില്ല നീ നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നിർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേട്ടനെ എതിർത്ത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ആ കാരണമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസവം നിർത്താണ്ട് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ എനിക്കും പിന്നെ ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങി നാലാമത്തെ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം രണ്ടുപേരും തീരുമാനത്തിലെടുത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതൽ എടുക്കാം ദൈവം തരുന്ന മക്കളെ സ്വീകരിക്കാം ആദ്യം ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് എതിർപ്പും പരിഹാസങ്ങളും ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊന്നും ഒക്കെ ഒരു വയസ്സിന് പറ്റിയത്തുള്ള ഒരു രണ്ട് പേരായിട്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും കൂട്ടി ജനിക്കുക നീ എന്താണെന്ന് കണ്ടോണ്ട് നീ എന്നെ നീ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് ഇന്നും കൂട്ടി പറ്റി കുറെ പേര് ചേട്ടനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ദൈവം തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാലാമത്തെ കുഞ്ഞായപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമായി നാലാമത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ആ ജനിച്ച സമയത്താണ് ചേട്ടൻ്റെ ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് വീടിന് വിളിക്കലായി അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ ആരും നോക്കാനും നിറയ്ക്കി ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ട് കിടന്നാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ആ മണൽക്കിഴി കിട്ടി കിടക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും അവനെ ഒമ്പത് നാലാമത്തെ അവനെ ഒമ്പത് മാസം ആകുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ജനിച്ചു നിനക്ക് ഇത് തന്നെ ഒരു പണിയുള്ളോ വേറൊരു പണിയില്ല അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് ദൈവം തരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ ഒക്കെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓരോ കുറ്റപ്പെടുത്തലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ജീവിക്കണാറുണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടനെ ഇഷ്ടമല്ല പ്രസവം നിർത്താൻ ചേട്ടനെ ഇഷ്ടമല്ല നീ ഇങ്ങനെ പ്രസവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ എന്ന് ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ചേട്ടനെ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചേട്ടൻ എൻ്റെ മേലേക്ക് കുറ്റട്ടോ എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ചേട്ടനെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആർക്കാണോ നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് നിർത്തിക്കൂടെ നിനക്ക് വയ്യാണ്ടായി നിനക്ക് നിൻ്റെ പായി ഇനി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ആരും സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് നീ നോക്കണ്ട അവരെ പലരും പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ പറയും ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ ആദ്യം പരിഹസിച്ചവർ പോലും നിലപാട് മാറ്റി പിന്നെ സ്നേഹമായി കരുതലായി ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ ക്ഷണിക്കാൻ പറഞ്
എനിക്ക് ഉണ്ണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ എടുത്ത് നടക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ മുണ്ണി ഉണ്ടാവാത്ത എന്താ മുണ്ണി ഉണ്ടാവുക ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ണിക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഉണ്ണികളൊന്നും കാണാനില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മുണ്ണി ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു ഉണ്ണീനെയും കൂടി ഇതായോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഉണ്ണി വേണ്ടായി അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ചെറുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണീനെ എടുത്ത് നടന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ നിലത്തേക്ക് വിടും ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അപ്പോൾ അപ്പം ചില ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചീത്ത കേൾക്കും ഉണ്ണീനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ശീലമായി അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് നല്ല ശീലമായി ഇപ്പം എല്ലാ എല്ലാ ഉണ്ണിയോടും ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയോടില്ലാത്താണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ ചെന്നാലും എങ്ങനെ നീ ഉണ്ണിയോളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ നീ ഒരു കുക്കുവടയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തുല്യമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കണേ അതൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയും അതിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു തരിക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം മേടിച്ചു തരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തികയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം കിട്ടും അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും മേടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഏഴാമത്തെ പ്ലസ് വൺ വരെ സങ്കീർണതകൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എട്ടാമത്തെ പ്ലസ് സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇതൊക്കെയായി പ്രഷർ കൂടി പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ആയി അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എട്ടാമത്തെ അതുവരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആയി ബ്ലീഡിങ് അപ്പോൾ അവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദിവസം ലാബ് റൂമിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടി ചേട്ടനെ കുറ്റം പറ പറയുമെന്ന് എൻ്റെ അവസ്ഥയല്ല എനിക്ക് പിള്ളേരുടെ ഒരു താളുണ്ടോന്ന് ചേട്ടനെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് പറയുമല്ലോ എന്നുള്ള അവർക്ക് പേടിയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കാൻ ഞാൻ ലാബ് റൂമിലേക്ക് ഡോ ചേട്ടനെ അങ്ങനെ വരുത്തി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വന്നാൽ ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തരിക അത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ഇറങ്ങി ഒമ്പതാമത്തെ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല മൂന്നാം മാസം സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഹാർട്ട് ബീറ്റില്ല ആരോണ്ട് പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആകെ ഇതായി ഇത്രയും നാൾ ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ കുഞ്ഞായപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ബെഡ് സീറോക്ക് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി വന്നു തന്നെ ഓപ്പറേഷനായി പോയി അങ്ങനെ പത്താമത്തെ കുടി ജനിക്കണേ പത്താമത്തെ കുടി ജനിച്ചപ്പോൾ ആ ആ തുടക്കമൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ പ്രസവത്തിൻ്റെ സമയം അപ്പോൾ ആകെ ബി പി അങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ട് കൂടി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവർക്കൊന്നും ഓപ്പറേഷനായുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ആയിണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫിക്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേഗം ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ട് പറയണമെങ്കിൽ മുന്നേ ചേട്ടൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചേട്ടനാകെ പേടിയായി ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പിന്നെ ഡോക്ടറെ എത്തിക്ക് വരുന്നില്ല ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോകുള്ളൂ പേടിച്ചു പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ മോളെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണേ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് തരാം പിന്നെ പേടിയില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഗർഭിണിയായപ്പോഴും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് ഒമ്പതാമത്തെ കുഞ്ഞു മാതിരി ഞാണ് അപ്പോൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്നാം മാസത്തിൽ തന്നെ അതും ഓപ്പറേഷനായി ചേട്ടനായാലും ഞാനായാലും അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തു ഞങ്ങൾ എല്ലാ മക്കളെ സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ ദൈവം തരണ സ്ത്രീ മക്കളെ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുവരെ ദാരിദ്ര്യം ദൈവം വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണിനേറ്റ പരിക്കൊഴിച്ചാൽ ഒൻപത് കുട്ടികൾക്കും പറയത്തക്ക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല അത് മുറിവ് പറ്റിയതാണ് അങ്
ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഞാൻ അറച്ച ചേട്ടനാണ് കുക്കിങ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പരാണ് പാചകം ചെയ്യുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ആ ശരിയായി ഇട്ടാൽ നോക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മൂപ്പരാണ് എല്ലാവരും മെസ്സേജ് വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊടുന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരും കൂടി വട്ടം ഇട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും കേരളത്തിലെ മറ്റു വലിയ കുടുംബങ്ങളുമായി ഇവർ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എട്ട് മക്കളെ സ്വപ്നം അയച്ചൊരു വീടുണ്ട് ചുറ്റാറ്റ അവിടേക്ക് പോകും മുണ്ടൂര് വിൻസെൻ്റായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു പിന്നെ ജെയിംസ് ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പിള്ളേരുണ്ടാവാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുടുംബക്കാരെ എല്ലാവരും വെറുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണല്ലോ കൂടുതൽ മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടന് അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങൾ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കാണാനും കുടിക്കാനും ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ പത്തുപേരുടെയും വഴികാട്ടി സൈമൺ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യം കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാർത്ഥന പിന്നെ ഞായറാഴ്ച കുർബാന മുടക്കില്ല ദിവസം കുർബാനയ്ക്ക് പോകും എന്നാലും ഞായറാഴ്ച കുർബാന മുടക്കാൻ നോക്കണം അത് മരി നേരം വഴിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കുർബാനയ്ക്ക് ആറു മണിക്ക് കുർബാന അഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചരയ്ക്ക് പോയി ഒരാളോട് കൊന്ത ചെല്ല ബൈബിൾ കൈപ്പിടിച്ചിട്ട് പോവാൻ ചേട്ടൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിരുന്ന് സങ്കീർത്തനം വായിക്കുക കുർബാന വരെ അങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു പിള്ളേരെ അങ്ങനെ തന്നെ നേരം വഴിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നങ്ങ അടി അലങ്ങ ഇത് വഴക്ക് കേട്ടിരിക്കും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റ് കണ്ടാൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ നേരം വഴിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് തിരുത്തി തരുന്ന ചേട്ടനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സങ്കടം പറയാനും ചേട്ടനോട് പറയാം ചേട്ടൻ അതിനെ പറ്റി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഉദാഹരണ സഹിതം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സൈമൺ വലിയ പ്രാധാന്യമായിരുന്നു നൽകിയത് രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടന് ഞാൻ ശരിക്കും പറയാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ കുരിശ് വരച്ചിട്ടാണ് പായുന്ന തന്നെ എണീക്കുക പരസ്പരം കുരിശ് വരച്ചിട്ടാണ് പായുന്ന എണീക്കുക അഥവാ ഞാൻ ഇവരെ പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി എണീറ്റ് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ നേരം വഴി നേരം വഴിക്കാൻ ഇവരെ തന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ധീരതിയിൽ ഓടും അപ്പോൾ ആൾ എണീറ്റ് വന്ന് അടുക്കളയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ട് കുരിശ് വരച്ച് തരും അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം അപ്പോൾ ഇവരാരും അറിയില്ല അത് ഇവർ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം വയ്ക്കാനും ഒക്കെ പോകും ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കൊന്തെത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ ആൾ രാവിലെയും കൊന്തെത്തിക്കും വൈകുന്നേരം കൊന്തെത്തിക്കണ ആളാണ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പച്ചനൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുളി കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പണിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യം ആറരയ്ക്ക് കൊന്തെത്തിക്കണം നമസ്കാരം ചൊല്ലി കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു കൊന്ത അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് ഏഴര വരെ വർത്താനം പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ വന്നിരിക്കും അതിപ്പോൾ ചോറ് ചോറ് അതിന് മുന്നേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് അപ്പച്ചൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ ഫുഡൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കൃത്യ കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് അപ്പച്ചൻ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെല്ലി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറുണ്ടാവും അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അപ്പം ഞങ്ങൾ പറയും അപ്പച്ച ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുർബാന വേണ്ട പോരായിരുന്നു ചോദിക്കും അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറയും വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർ പള്ളിയെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയങ്കര ഫീലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കണ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക ബാക്കിക്ക് തിരി തിരിയാൻ പാടില്ല നിവർന്നിരിക്കണം കൊന്തല്ലവരെ കയ്യിലും വേണം അങ്ങനെ അപ്പച്ചന് ഒരു നിഷ്ഠ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലി എല്ലാവർക്കും സ്ഥിതി കൊടുക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കാൻ എല്ലാവരും 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 ബൈബിൾ എടുക്കും കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഒരാൾക്കല്ലേ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറയും ആദ്യം നീ വായിക്കും പിന്നെ ആൾ വായിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിച്ചു
ഏയ് ഞങ്ങൾ ബൈബിള് പറഞ്ഞിട്ട് കാളയെ കഴുതിയ ഒന്നും പണിയെടു കരുതുന്നു ആ കാരണം കൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച മുഗുരം കറക്റ്റായിട്ട് പള്ളിയെ പോക്കു പിന്നെ പൊതുപരിപാടിയൊന്നുമില്ല മരണത്തിന് മുമ്പ് തൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടികൾക്ക് ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനും സൈമൺ മറന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കടയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണ്ടേ കടലിൽ വരുന്നവരെ പേര് എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ കടയിൽ കൊടുക്കണ സാധനം അത് നമ്മുടെ തന്നെയാണോ നോക്കുക അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വർഷം തൊട്ട് അപ്പൊ ജനുവരി തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ വന്ന പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇവനാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോ കടനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നെ വീണ്ടും അപ്പൊ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പിന്നെ പണിക്ക് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ സേവിങ്സ് എടുത്തേക്കണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാതും പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ വർഷം തൊട്ട് ആയിരുന്നു ഇവന് മുൻപ് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മകൾക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇളയ കുട്ടിക്ക് രണ്ടു വയസ്സുമാണ് പ്രായം വഴക്കും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് മാത്രം അതിപ്പോ അപ്പച്ചനും അമ്മയും ഒന്നെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ അപ്പച്ചന് അമ്മേനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ ഒന്നെങ്കിൽ തല്ലൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒന്ന് വഴക്ക് തീർക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരാൾ കരച്ച് ഒരാൾ അടഞ്ഞു പോയി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവരടുത്ത് പറയാൻ പിന്നാണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അപ്പച്ചൻ വന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയും എന്നാലും മുമ്പൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വടി എടുത്ത് കൊടുന്ന് അവിടെ ഇരിക്കട ഇവിടെ ഇരിക്കടാ എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കും അപ്പൊ അപ്പച്ച വരുമ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാലോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും കാരണം ഓരോരുത്തർ ചൂടാവും മുമ്പോഴെടുത്ത് ചൂടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അപ്പച്ച വരട്ടെ ശരിയാക്കി വരണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവർ തല്ലൂടെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് തല്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കില്ല ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസമായിട്ടും നിൽക്കില്ല അപ്പൊ തന്നെ വന്ന് ആ റോജ ആ റൂബി വന്നിട്ട് പ്രശ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് തല്ലൂറിന് ആ സമയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ചൂടാവില് പിന്നെ വന്ന് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വായു എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ റോഷ റോഹ റോജ റൂബി റോസിയ റോസിയ കാണാൻ പാടായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാനാണ് ഭക്ഷണം വിളിക്കുക കൊടുക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒളിയിടും റോഷ റോഹ റോജ റോബി ഇങ്ങനെ നേരെ നേരെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വിളിക്കും അപ്പൊ ഓരോ എല്ലാവരും മുകളിൽ അവൻ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആരും അങ്ങനെ ഇല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഭയങ്കര ശബ്ദത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരിക ഓടി ചാടി 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 ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കും പേര് വിളിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പഠിച്ച എളുപ്പാണ് ബികോം അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ മൂത്ത മകൾക്ക് പിതാവ് സൈമന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തുടർന്ന് പഠിക്കണം എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനും അവൾ തയ്യാറാണ് പഠിപ്പുണ്ടാവണം ഏഴു വർഷത്തെങ്കിലും പഠിപ്പ് വേണം എന്നാണ് പ്ലസ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്നെ പി ജിക്ക് വിടാനാണ് അപ്പച്ചന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പി ജി അപ്പച്ചന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നുള്ള രീതിയിൽ രീതിയിൽ പി ജി എടുക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകണോ അതോ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിലെത്തിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ സിക്സ് സെമ്മിൻ്റെ എക്സാം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഏപ്രിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് തീരുമാനിക്കാൻ വെച്ചിട്ടിരിക്കണത് അതിന് മുന്നായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് പോകണം എന്നുണ്ട് അത് ഇനി ഒരു വരുമാനമായിട്ട് ഇനി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇനി വരാറുള്ളൂ ജീവന്റെ വലിയ സന്ദേശം സ്വന്തം ജീവിതം വഴി പ്രചരിപ്പിച്ച സൈമന്റെ കുടുംബത്തിന് പിന്തുണയുമായി സഭാ നേതൃത്വവും ഉണ്ട് രൂപത ഈ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിനന്ദ പിതാവും രൂപതയിലെ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പറ്റുന്ന പോലെ സാമ്പത്തികമായും ഭൗതികമായും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ
കേരള സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച രണ്ട് മക്കളിൽ കൂടുതൽ ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മക്കളിൽ കൂടുതലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടാക്സ് ഈടാക്കണമെന്ന ആ നിയമ ശുപാർശ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് പ്രതിഷേധ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുവാനായിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു സൈമിൻ്റേത് അന്ന് തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത നടത്തിയ പ്രകടനത്തിലും അതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ നടത്തിയ ആ പ്രതിഷേധ ഉപവാസ സംഗമത്തിലും സൈമണ്ണും കുടുംബസമേതം പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അന്നത്തെ ആ പ്രതിഷേധ ജാഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം പകരുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് ജീവൻ്റെ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുവാനുമായിട്ട് സൈമൺ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന ഒരിക്കലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മറക്കാനാവുന്നതല്ല സൈമൻ്റെ നഷ്ടം തീർച്ചയായിട്ടും തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കെ സി ബി സി പ്രോലൈഫ് സമിതിക്കും പ്രോലൈഫ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും വലിയൊരു തീരാ നഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഭൂമിയിലെ തൻ്റെ സ്വർഗത്തെ പിരിയേണ്ടി വന്നെങ്കിലും നിത്യതയിൽ ആ പിതാവിനെ സന്തോഷിക്കാൻ ഇതിൽ പരം എന്തു വേണം ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ താൻ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥനാ ശീലങ്ങൾ ഇന്നും അണിവിടത്തെറ്റാതെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന തൻ്റെ മക്കളെ കാണുന്നതിൽ പരം സന്തോഷം ആ പിതാവിന് മറ്റെന്താണ് ആ ജീവൻ്റെ പോരാളിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ